Just over a year ago, I fell into learning Portuguese and it wasn't at all for any career purpose. I didn't have a Brazilian or Portuguese boyfriend and I actually never really liked the language. And in all honesty, when I started, I didn't actually take it seriously. Now I know this is not at all how one should start a motivational video, but I just wanted to be as transparent and open as possible because being a polyglot, people often assume that when you start to learn a language, it's just this joyous, beautiful experience and everything is wonderful. And then when you've been learning a language at school or university and on the one hand you're told, you know, learn a language, it's going to be great for your career, it's going to be great for your life, which is very true and it is always the case. But then you watch these videos on YouTube and you see these people who seem to just have no trouble whatsoever learning a language and you're like, well, what's going on? So obviously there is a how behind successfully learning a language and this is why I wanted to make this video, to share my story with you on how I went from absolutely butchering the Portuguese language to having job opportunities in Brazil being offered to me and working with the biggest language company in the world. Honestly, it wasn't at all expected and I still don't know how it happened. So this is my journey of learning Portuguese from day zero to 365 in a time lapse. Essa é a minha jornada de zero a fluência em português. Espero que você goste desse vídeo. It is Sunday today. Domingo? No, that's Spanish. What is Sunday in Portuguese? Eu sou Lina Vasquez. Eu sou professora de idiomas. Tenho, não, tenho praticar o meu italiano. <laughs> praticar o meu. Yeah. <laughs> não, entendo, entendo. How do you say almost? Is it quasi? No. How do you say quasi? Entendo quasi tudo, mas sim. When I want to say something, quando uh, quero, <laughs> quero dizer. <laughs> Eu sou da Austrália, Letônia, e tenho 22 anos. O que você gosta de fazer? Yes. Actually, I could answer this in Portuguese. <laughs> Perfect. So, alors, no, wait, that's French. Estou aprendendo Português com vídeos no YouTube, um, The Damon and Joe, uh, Easy Languages, sí, penso que é Easy Languages do Brasil, com podcast, sim. Sí. Nem me fala, don't say that. Botar para quebrar, botar para, botar para quebrar, that's rock. Incrível, it's incredible. Como faço? Você está falando português legal agora. Você está falando português legal agora. Mas, são bem velho. Tenho que dizer que essas expressões são bem velhas. Talvez vou para ser como uma gringa quando vou dizer essas expressões. Então, se você quer ensinar inglês, você pode começar a eh, dar explicações eh, online ou em sua cidade. Por exemplo, em Verblink ou em Itoki, eu comecei com explicações e depois trabalhando online em Verblink. Então, sim, essa, isso, isso é a minha dica. So I didn't take Portuguese seriously at all and I thought that speaking Spanish and Italian and French would somehow enable me to just skyrocket in my Portuguese knowledge and I was very wrong. Posso começar? Começar. Começar. Então, empezar, ah, empezar é espanhol. Empezar? Sim. False friends, people, false sim. friends. Sim, falso cognato. Um, bem, sim. Vou começar? Uh -huh. Começar? Vou começar em português. Muito bom. Uh, bem, eu estava, sim, na, poli... na conferência poliglota. Na conferência e... poliglota? Sim. Oi, gente. Estamos chegando na festa de carnaval. Então, é, o tempo está muito, muito bonito hoje. Eu vou fazer algumas coisas é, é, pelo meu YouTube. É, não sou, não sou. Então, sim, é um dia muito, muito bonito. Mas é, você faz aula de dança, como é que é? Sim, é, com uma amiga. Ela é do Brasil, então ela, sim, tem 
dat alles de 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 bijna van ik. And then with time, I learned more and I kind of put myself in these situations and I actually discovered a real passion for Portuguese. So I decided to dance and sing in Portuguese, put myself in situations where I could only speak Portuguese because everybody around me was either Portuguese or Brazilian. No. Yeah. No. 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 <laughs> it's coming. It's coming. No. 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 <laughs> yeah. 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 Gente, ontem fizemos tapioca, tapioca salada, é tapioca doce. E o problema é que agora só quero comer tapioca. Então, tapioca, ah, sim, foi muito, muito legal. Não, 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 não. Segunda, eu tive minha primeira chamada sobre os negócios completamente, gente, completamente em português. Essa chamada. Essa conversação durou como 45 minutos. 45 minutos, gente! Completamente em português, gente. É uma loucura. Isso é uma loucura. Eu estava recordando um pouco o passado. E não acredito que apenas como 6 ou 7 meses atrás, eu não consegui construir uma frase inteira em português. E from going to just being able to say Olá, tudo bem? I could now talk about myself, what I did, and started creating content about the brain and memory hacks and personal development in Portuguese, which I am focusing on now. Eu conheço isso que muitas pessoas têm dificuldade de falar, e sobretudo de falar inglês. Eu sei que na escola, na universidade, nos cursos, a gente não aprende realmente como falar o inglês que se fala nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Austrália também. And then in just under a year from the moment I even started learning Portuguese and could say those simple phrases, Olá, o meu nome é Lina, I was invited by Babel Brazil to do an entire video, actually two entire videos, completely in Portuguese. And had you asked me a year ago, if I could ever imagine doing something like that or ever even, you know, working in Brazil or working with Brazilians or even working in Portuguese from multiple places around the world, I would have said you were dreaming. Hello, hola, privet, sveiki, oi, ciao, bonjour. Meu nome é Lina Vasquez, eu sou uma poliglota, como vocês podem ver, de Letônia, mas também sou australiana, sou uma mistura de coisas. E Babel me convidou para fazer esse vídeo para vocês e dar minhas dicas favoritas de como aprender uma nova língua. Então, vamos começar com a primeira dica. A primeira dica é de achar uma coisa que você goste muito. Então, no meu caso, foi Porta dos Fundos, porque eu amo assistir os vídeos nas línguas que eu falo. E também eu aprendi através das pessoas. And if you're currently learning a language, no matter which language it is, I hope that this video really serves as inspiration and motivation for you. And especially if you're feeling stuck, to know that it doesn't matter where you are in your journey, if you just started today or if you started a month ago or even three years ago, and if you're feeling a bit stuck and you don't know what's out there, remember that the possibilities truly are endless. And just take the next step, go and do something that is going to get you one step further, one step closer towards your goals and you don't honestly know who you will meet, what conversation that you're going to have in that language is going to spark an amazing opportunity, you just don't know. So if you want more advice on how to reach fluency and you want to know my method on having done this not only for Portuguese but the other seven languages that I speak, then make sure to check out my book The Busy Linguist Bible and as well I'm a massive believer of just joining up and having a community and learning within a community. So if this sounds like you and you are a lover of languages and really want that extra boost of motivation and want to find out how I've learned these languages and improved my speaking in a very effective manner and in a rapid amount of time, then join the Busy Linguist community and support me on Patreon because I give exclusive tips to every patron there and we talk about memory hacks, what are the best resources, upcoming you know, news in language learning and how to implement the best strategies into your life. And you get all of this for just $2 a month. So if you love my content, please consider supporting me on Patreon. You'll find the link here. And other than that, 
I hope you have a wonderful day. Então, eu espero que vocês gostaram desse vídeo. E sim, dá um like, deixa um comentário. And let me know in the comments below what language you're learning and what you have found to be your favorite resource in the language. Então, gente, isso foi tudo. Até a próxima.